చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు అందరు కార్టూన్స్ చూడడానికి చాలా ఇష్టపడతారు ఆ కార్టూన్స్ వాళ్ళు చూస్తూ చూస్తూ మొత్తం దాంట్లో మునిగిపోతారు టీవీకి దగ్గర దగ్గరగా వెళ్ళి చూస్తూ ఉంటారు పేరెంట్స్ ఏమో చూసి చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు చాలా వరీ అవుతూ ఉంటారు వీళ్ళ కళ్ళు ఏమవుతాయి పాడవుతాయి అని చెప్పి పిల్లల్ని భయపెడతారు కూడా మీరు వేస్తే నీకు కళ్ళద్దాలు వస్తాయి అని చెప్పి కానీ నిజంగానే టీవీకి దగ్గర కూర్చుంటే మన కళ్ళగా ప్రమాదకరమా టీవీ దగ్గర కూర్చోవడం వల్ల మనకి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఒక టీవీ స్క్రీన్ నుంచి మనం ఎంత దూరంగా కూర్చోవాలి ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాక్ తెలుగు ఒక టీవీని దగ్గర నుంచి చూస్తే మన కళ్ళు పాడవుతాయని పాపులర్ గా జనాలు అందరిలో బిలీఫ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ లో ఫస్ట్ టైం వచ్చింది అలా ఎందుకంటే ఒక టీవీ నుంచి దాని స్క్రీన్ నుంచి నార్మల్ గా లైట్ కాకుండా ఎక్సర్సైజ్ కూడా వచ్చేది ఇది మన కళ్ళకు మాత్రమే కాదు మన బాడీ కూడా చాలా ప్రమాదకరం మన బాడీలో ఏమైనా ఫ్రాక్చర్స్ ఉన్నప్పుడు కేవలం ఆ బోన్స్ ఉన్న ఫ్రాక్చర్స్ దానికి ఎక్స్రే స్క్రానింగ్ కూడా తీసుకుంటారు అది కూడా చాలా తక్కువ టైంకి మన బాడీని ఎక్సర్సైజ్ ఎక్స్పోజ్ చేస్తారు డాక్టర్స్ ఎవరు దగ్గర ఉండకుండా ఓన్లీ ఆ పేషెంట్ మాత్రమే ఎక్సర్సైజ్ ఎక్స్పోజ్ చేస్తారు సో ఎక్సర్సైజ్ అనేది చాలా డేంజరస్ రేస్ అప్పట్లో నైన్టీన్ సిక్స్టీలో ఆ కంపెనీ టీవీని రీకాల్ చేసుకుంది అంటే ఇప్పుడు రీసెంట్ గా మన శాంసంగ్ నోట్ సెవెన్ ఎలా పేరిందో అందరికి తెలుసు అప్పుడు శాంసంగ్ ఎలా అయితే రీకాల్ చేసుకుందో నైన్టీన్ సిక్స్టీలో టీవీ కూడా అలాగే రికార్డ్ చేసుకున్నారు అప్పుడు అందరికీ ఒక స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ పడిపోయింది టీవీ దగ్గర నుంచి చూస్తే మన కళ్ళు పాడవుతాయి అని చెప్పి ఒక్క టీవీ పాడైందంటే అన్ని టీవీలు అలాగే ఉంటాయని కాదు ఇంకా ఇది చాలా డేంజరస్ ఇష్యూ దాని నుంచి ఎక్సర్సైజ్ వచ్చేవి ఇప్పుడు నోట్ సెవెన్ ఒక్కటి పేరింది అని చెప్పి అన్ని ఫోన్స్ పేలుతాయని మనం అనుకోలేం కదా సేమ్ ఇది కూడా అలాగే ఒక టీవీని మనం చూస్తున్నామంటే ఒక డిస్టెన్స్ లో మనం కూర్చొని దాన్ని కాన్స్టెంట్ గా ఒకటే డిస్టెన్స్ లో చూస్తూ ఉంటాం అలా మనం టీవీనే కాదు ఇంకా ఏదన్నా ఒకటే డిస్టెన్స్ లో పెట్టిందని మనం కంటిన్యూస్ గా చూస్తే మన ఐ మజిల్స్ కూడా స్ట్రెయిన్ అవుతాయి ఇప్పుడు నేను కెమెరాని చూస్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు కూడా నా ఐ మజిల్ స్ట్రెయిన్ అవుతున్నాయి ఇలా నేను కంటిన్యూస్ చూసినప్పుడు కూడా నాకు బాగా ఐ స్ట్రెయిన్ కలుగుతుంది ఒక టీవీని మనం చూసేటప్పుడు మన కన్ను ఎంత స్ట్రెయిన్ అవుతుంది అనేది ఆ బ్యాక్ లైట్ యొక్క బ్రైట్నెస్ మీద కూడా చాలా డిపెండ్ అవుతుంది ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా ఒక డార్క్ రూమ్ లో టీవీ బ్రైట్ ఉన్నప్పుడు మన కన్ను చాలా స్ట్రెయిన్ అవుతుంది అలాగే బ్రైట్ ఉన్నప్పుడు టీవీ బ్యాక్ లైట్ కూడా చాలా డిమ్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు కూడా మన కన్ను చాలా స్ట్రెయిన్ అవుతుంది సో బ్రైట్నెస్ ఎప్పుడు కూడా మన చుట్టూ ఉండే లైటింగ్ మన చుట్టూ ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్ బట్టే మనం ఎప్పుడు కూడా మన టీవీ బ్రైట్నెస్ సెట్ చేసుకోవాలి మీరు ఒక ఫ్లాట్ ప్యాన్ టీవీ చూస్తున్నప్పుడు ఒకవేళ డైరెక్ట్ గా మీ వెనకల ఒక లైట్ సోర్స్ అంటే ఒక విండో ఓపెన్ అయ్యి ఉండి దాని కర్టెన్స్ వేస్తున్నా కూడా అది ఒక లైట్ సోర్స్ గా పనిచేస్తుంది మీ టీవీ స్క్రీన్ పైన గ్లాస్ ఉంటుంది అది చుట్టూ ఉండే లైట్ ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మీరు మీ టీవీని చూసేటప్పుడు దాని బ్రైట్నెస్ ఎక్కువ ఉన్నా అలా కూడా మీకు స్ట్రెయిన్ అవుతుంది మీరు బ్రైట్నెస్ ఎక్కువ ఉండి చూసినా కూడా ఈ గ్లాస్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఎంకర్ ఉండే లైట్ ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది అప్పుడు మీరు టీవీని చూసేటప్పుడు ఈ రిఫ్లెక్షన్ చూడాలా లేకపోతే దాని వెనకాల ఉండే ఇమేజ్ మీద ఫోకస్ చేయాలా మీకు అంటే అర్థం కాదు అది మీ కన్ను స్ట్రెయిన్ స్ట్రెయిన్ చేయడం మాత్రమే కాదు మీకు కూడా చూసినప్పుడు చాలా చిరా అనిపిస్తుంది నేను ఇంతకు ముందు మీకు చెప్పిన సిచ్యువేషన్ లో అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ తగ్గట్టు మన స్క్రీన్ బ్రైట్నెస్ లేకపోతే అంటే డార్క్ రూమ్ లో చాలా ఎక్కువ బ్రైట్నెస్ ఉన్నా లేకపోతే బ్రైట్ రూమ్ లో ఒక డార్క్ తక్కువ బ్రైట్నెస్ పెట్టుకుని మనం టీవీ చూస్తున్నా మనకు ఐ స్ట్రెయిన్ కలుగుతుంది ముఖ్యంగా మనం డార్క్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో బ్రైట్ స్క్రీన్ పెట్టుకుంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది మన కళ్ళకి అది మనకు అర్థం అవ్వదు చూసినంతసే బాగానే ఉంటుంది కానీ తర్వాత దాని దాని ఎఫెక్ట్ మనకు తెలుస్తుంది ఇలాంటి దానికోసమే ఆంబియంట్ లైటింగ్ అనే ఒక మంచి సొల్యూషన్ మనకు ఉంది ఈ లైటింగ్ సొల్యూషన్ ఏమవుతుందంటే మనం ఒక మానిటర్ చూస్తున్నా మనం ఒక టీవీ చూస్తున్నా అది ఒక రెక్టాంగిల్ షేప్ లో ఉంటుంది సో కార్నర్ వరకు కూడా మనకు ఫుల్ బ్రైట్నెస్ తో అక్కడ కనిపించాల్సింది క్లారిటీ గా కనిపిస్తుంది దాని తర్వాత కంప్లీట్ గా రూమ్ డార్క్ ఉండడం వల్ల అబ్రప్ట్ గా మనకు అక్కడ డార్క్ అయిపోతుంది నార్మల్ గా అయితే లైట్ ఉంటే అక్కడ బాల్ ఉన్నా ఏమున్నా మనకు అంత అబ్రప్ట్ లైటింగ్ షిఫ్ట్ ఉండదు ఆంబియంట్ లైటింగ్ లో ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా స్క్రీన్ ఎడ్జ్ చేస్తే మనకి ఏదైతే కలర్ ఉందో స్క్రీన్ బయట కూడా మనకు అదే లైట్ వచ్చేలా చేస్తారు ఇది సన్నగా ఎల్ఈడి స్ట్రిప్స్ వాడి చేస్తారు సో ట్రై కలర్ ఎల్ఈడిస్ ఉండడం వల్ల రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ ఎల్ఈడిస్ ఉండడం వల్ల ఈ స్క్రీన్ బార్డర్స్ లో పిక్సల్స్ లో ఏదైతే కలర్ ఉందో వాటిని యావరేజ్ గా చేసుకొని
మళ్ళీ మీ కన్ స్ట్రెయిన్ కాకుండా చూసుకోవచ్చు కానీ ఎవ్రీ ట్వంటీ మినిట్స్ మనకి ఇది గుర్తు రాకపోవచ్చు ఇప్పుడు బ్రైట్నెస్ విషయానికి వస్తే అంటే మన టీవీ బ్రైట్నెస్ అయినా మన ఫోన్ బ్రైట్నెస్ అయినా ఎప్పుడన్నా మోడరేట్ బ్రైట్నెస్ లో పెట్టుకుంటే మన కన్ను స్ట్రెయిన్ కాకుండా ఉంటుంది టీవీస్ ని మనం నైట్ టైం దగ్గరగా చూడడం వల్ల మనకి ఇంకో ప్రాబ్లం బ్లూ లైట్ వల్ల వస్తుంది ఇది టీవీ స్క్రీన్స్ వల్లే కాదు ఫోన్ స్క్రీన్స్ అన్నా ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్స్ అన్నా అన్నిట్లో ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుంది బ్లూ లైట్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే మన కంటికి మన మన బ్రెయిన్ కి రెండింటికి కూడా ఇది ఇంకా మార్నింగ్ ఏ అన్న సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది సో మీరు బ్లూ లైట్ ఊరికే చూస్తున్నా కొద్ది నైట్ టైం మీ బాడీ మీకు నిద్రబో నిద్రబో అని చెప్తుంది కానీ బ్లూ లైట్ మీకు అన్ను చూడడం వల్ల ఇంకా మార్నింగ్ ఏ అయింది నిద్ర ఇప్పుడు ఎందుకు బాగాలి అని మైండ్ చెప్తుంది సో దీనివల్ల బ్లూ లైట్ చూడడం వల్ల మీ హార్ మీకు నిద్ర తెప్పించి హార్మోన్స్ అన్ని రిలీజ్ కాకుండా ఉంటాయి నైట్ టైం ఎప్పుడన్నా వామ్ లైట్ మీరు చూస్తున్నప్పుడు మీకు ప్రశాంతంగా నిద్రపడుతుంది సో టీవీస్ లో కూడా ఇప్పుడు మనకి బ్లూ లైట్ ఫిల్టర్స్ వస్తున్నాయి బ్లూ లైట్ ఫిల్టర్ యాప్స్ వస్తున్నాయి ల్యాప్టాప్స్ లో ఇంకా మొబైల్ ఫోన్స్ లో అయితే ఈ యాప్స్ ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాయి ఇంకా ఆండ్రాయిడ్ లో ఇంకా ఐఓఎస్ లో రెండింటిలో కూడా బ్లూ లైట్ ఫిల్టర్ ఆండ్రాయిడ్ లో ఉంది అలాగే ఐఓఎస్ లో నైట్ మోడ్ అని ఉంది దీనివల్ల బ్లూ లైట్ మొత్తం ఫిల్టర్ అయిపోయి మీకు ఓన్లీ ఈ బామ్ కలర్స్ మాత్రమే కనిపిస్తాయి సో మీకు ప్రాతన అంతా ప్రశాంతంగా నిద్రపడుతుంది బ్లూ లైట్ ఫిల్టర్స్ పెట్టినా కూడా మనం పడుకునే ఒక వన్ టూ అవర్స్ ముందు వరకు ఏ విధమైన స్క్రీన్స్ మనం చూడకపోవడమే చాలా బెటర్ ఒక మంచి బుక్ చదివి నిద్రపోవడం చాలా బెటర్ సో మొత్తం మీద మనం టీవీని దగ్గర చూడడం వల్ల ఏదో విధమైన రేస్ వస్తాయి మన కళ్ళు పాడవుతాయి అని అలా ఏం లేదు సింపుల్ గా మీరు మీ బ్రైట్నెస్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అదే కాకుండా కంటిన్యూస్ గా మీరు ఎప్పుడు స్క్రీన్ చూస్తున్నప్పుడు మీకు అది ఖచ్చితంగా ఏదో విధంగా హాని చేస్తుంది సో కంటిన్యూస్ గా చూడకండి బ్రైట్నెస్ ఒకటి పర్ఫెక్ట్ గా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఇప్పటి వరకు మనం టీవీని ఎంత దూరం నుంచి చూడాలి అని ఒక పేరెంట్స్ ఆస్పెక్ట్ లోనే ఆలోచించాం ఎందుకంటే పిల్లలే చాలా దగ్గరగా వెళ్ళి కూర్చొని చూస్తూ ఉంటారు కానీ మనం టీవీని కొంచెం ఎక్కువ దగ్గర నుంచి చూడడం వల్ల మనకు వేరే రకమైన సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి ఎలాంటివి అంటే ఇప్పుడు ఒక టీవీ స్క్రీన్ పై చూస్తే ఇండివిజువల్ పిక్సల్స్ ఉంటాయి మనం ఇప్పుడు ఎక్కువ దూరం వెళ్ళి చూడకుండా అంటే పర్ఫెక్ట్ డిస్టెన్స్ లో చూడకుండా కొంచెం దగ్గర నుంచి చూస్తే మన వ్యూయింగ్ డిస్టెన్స్ మన వ్యూయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా కూడా పాడైపోతుంది ఎందుకంటే దగ్గర దగ్గర తెలుస్తున్న కొద్దీ మనకి ఇండివిజువల్ పిక్సల్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో మనం ఒక తమ్రూ లాగా ఏం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే టీవీ స్క్రీన్ సైజ్ ఎంత ఉందో దానికి ఒక వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ లేదా టూ టైమ్స్ దానికి దూరంగా కూర్చోవాలి అంటే ఎగ్జాంపుల్ గా ఇప్పుడు మనం మన దగ్గర ఒక టెన్ ఎయిటీపీ రెజల్యూషన్ ఉన్న సిక్స్టీ ఇంచ్ టీవీ ఉంది అనుకుందాం సిక్స్టీ ఇంచ్ అంటే ఇక్కడ మనకి దాని విడ్త్ ఫైవ్ ఫీట్ వస్తుంది సో ఫైవ్ ఫీట్ దాని డాగ్నల్ లెంత్ ఉంది అంటే టీవీది మనం దాని నుంచి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫీట్ నుంచి టెన్ ఫీట్ దూరం కూర్చుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మీ టీవీ ఒక టెన్ ఎయిటీపి డిస్ప్లే కాకుండా ఒక ఫోర్ కే డిస్ప్లే అయితే స్క్రీన్ మొత్తం మీద మీకు ఫోర్ టైమ్స్ ఎక్కువ పిక్సల్స్ ఉంటాయని అర్థం సో ఒక్కొక్క పిక్సల్ మీకు అదే సైజ్ మీద ఫోర్ టైమ్స్ తగ్గుతుంది అని అర్థం సో మీరు స్క్రీన్ సైజ్ ఎంత ఉందో మీరు ఎగ్జాక్ట్ గా టీవీ నుంచి అంత దూరం కూర్చున్నా కూడా మీరు ఇండివిజువల్ పిక్సల్స్ ని కనిపెట్టలేకపోతారు అంటే ఇది నేను ఓన్లీ వ్యూయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పరంగా చెప్తున్నాను మళ్ళీ మీరు బ్రైట్నెస్ పెంచుకొని కంటిన్యూస్ గా చూస్తే మీ కళ్ళెలాగో మళ్ళీ పాడవుతాయి కానీ నేను ఓన్లీ రెజల్యూషన్ పరంగా చెప్తున్నాను సో ఈ కేసు తో ఫోర్ కే టీవీకి సపోజ్ సిక్స్టీ ఇంచెస్ విడుతు డాగ్నల్ గా ఉందంటే మీరు ఫైవ్ ఫీట్ డిస్టెన్స్ లో చూసినా కూడా మీ వ్యూయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంత పర్ఫెక్ట్ గానే ఉంటుంది ఒకప్పుడు పిల్లలు టీవీకి దగ్గరగా కూర్చుంటే పేరెంట్స్ తిట్టేవాళ్ళు దూరంగా వెళ్ళి కూర్చో కళ్ళు కరాబోతాయి అని చెప్పి నేను టీవీ చూసినప్పుడు కూడా మా పేరెంట్స్ కూడా నన్ను అలాగే తిట్టారు ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ ఫీట్ దూరం లో కూర్చున్నా కూడా దూరం కూర్చో దూరం కూర్చో అని చెప్పేవాళ్ళు ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఫీట్ దూరం కూర్చోమని చెప్పేవాళ్ళు ఇప్పుడైతే ఏ నాకు తెలిసిన పిల్లలు ఎవరు కూడా టీవీ చూడట్లేదు అందరు స్మార్ట్ ఫోన్స్ పట్టుకుంటున్నారు ఇక్కడ వింత ఏంటంటే పిల్లలు చెప్దాము అంటే పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళ ఫోన్స్ ని ఇప్పుడు ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇంచెస్ దూరం లో చూస్తున్నారు ఫైవ్ టు టెన్ ఫీట్ దూర్ చాలా దగ్గర అనుకుంటే ఇంకా ఫైవ్ టు ఇంచెస్ ఎంత దగ్గర వాళ్ళకే తెలియాలి మీరు యూట్యూబ్ లో మీ ఫోన్ లో ఈ వీడియో ని నైట్ టైం చూస్తున్నప్పుడు అంటే కంప్లీట్ గా చీకటి ఉన్నప్పుడు లేకపోతే మీరు బ్లాంకెట్ కింద ఈ వీడియో చూస్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా బ్లూ లైట్ ఫిల్టర్ ఆన్ చేసుకోండి బ్లూ లైట్ ఫిల్టర్ ఆన్ చేసుకోకపోతే మీకు ఇంకా మార్నింగ్ అనే సెన్సేషన్ వస్తుంది ప్రశాంతంగా మీరు నిద్రపోలేదు మీ ఇంట్లో